न्यूट्रिशन मेरा देखो आज के शुरू कर पौष्टिक नालीपा क्रिया घटे शुरू दिखे भूमिका मतन देव रही है पाचन तंत्र से पाचन तंत्र मध्य देखो पाचन शब्द पाचन शब्द मान कि खूब सहज बांगलिक जटिल अद्रवणीय अवस्था थके जेमन खूब साधारण उदाहरण भात खेल रुटी खेल तरह मध्य जटिल अद्रवणीय अणु स्वेच्छार रही घटे ना जटिल अद्रवणीय खाद्य वस्तु आर्द्र विश्लिष्ट है अर्थात जलियों माध्यम विश्लेषण घटे भेगे जाए जटिल अणुटी भेगे गई तैरि है अवश्य जटिल द्रवणीय खाद्य कणा आर जटिल अद्रवणीय खाद्य वस्तु आर्द्र विश्लिष्ट जल्द जल्द एक मध्य से भांगे भेगे तैरि कर सरल तरल द्रवणीय खाद्य कणा भांगार कथा भांगन करसेचक रसक रस क्या पौष्टिक नाली ते विभिन्न रकम ग्रंथी रहीपाक ग्रंथी रही ग्रंथिर मध्य ग्रंथी स्थित जो ग्लैंड गुली घटे कले पौष्टिक तंत्रे पौष्टिक तंत्र पौष्टिक तंत्र के भागे भाग करते पुरो पौष्टिक नाली नाली लम्बा सोजा ने शुरू होख विवर दिए मुख गहबर तर गलबिल रही गलबिले पर ह्रास नाली तरफ पाकस्थल क्षुद्रांत बृहदंत मलाशय पायुचित पुरो पौष्टिक नाली पौष्टिक नाल भरे विभिन्न अंश रेपाक ग्रंथी जेमन देखो मुखर मध्य ग्रंथी रही लाला ग्रंथी ग्रास नाल मध्य आलदा ग्रंथी नहीं पाकस्थल मध्य थे पाक ग्रंथी आरोप क्षुद्रांत थे आंतरिक ग्रंथी एवं बृहदंत छोट छोट क्षुद्र ग्रंथी पाई आलदापाक नाल अंश हिसाब से सरम भाव गण्य है ना क्योंकि क्रिया अंश ग्रहण कर जकृत और अग्नाशय अवश्य मध्य की रहीपा ग्रंथी रही है जकृत तो इटसेल्फ एक ग्रंथी जानी देह ग्रंथी अग्नाशय मध्य अग्नाशय ग्रंथीगुलि रही है कि देखल पौष्टिक तंत्र मध्य जो पौष्टिक नाली पढ़ल से पौष्टिक नाली परिपाक नाल विभिन्न अंश से विभिन्न अंश थे विभिन्न अंशर मध्य अवस्थान कर ग्रंथी एवं विभिन्न परिपाक ग्रंथी थे खड़ित हम विभिन्न पाचक रस एवं रसर मध्य थे हम उत्सेचक जे उत्सेचक गुली करना खाद्य वस्तु के सहजे सरल ए द्रवणीय खाद्य कणा रूपान्तरित कर आज के आलोचनार मध्य शुदुम्र की देखो ना लाला ग्रंथी थे चक रस खड़ित हे लाला रस सम्पर्क आज के भिडियो देखो लाला रस नाम बुझते पाचक रस 
কিরকম পাচক রস বা কি ধরনের পাচক রস না লালা গ্রন্থি খরিত যে রস তাকেই আমরা বলছি লালা রস তাহলে তার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে লালা গ্রন্থি কোন কোন গুলি আমাদের মুখ গপবরের মধ্যে বা মুখ বিবরের ভিতরে থাকছে তিন জোড়া থ্রি পেয়ার্স তিন জোড়া লালা গ্রন্থি অর্থাৎ প্রশ্ন যদি আসে কত সংখ্যক তাহলে কিন্তু ছয় লিখতে হবে এবং যদি বলে কত জোড়া তাহলে কি লিখতে হবে তিন এবার দেখে নি তিন জোড়া কি কি রয়েছে এক জোড়া প্যারোটিড গ্রন্থি এক জোড়া সাব লিঙ্গুয়াল গ্রন্থি আর এক জোড়া সাব ম্যান্ডিবিউলার গ্রন্থি এক জোড়া প্যারোটিড গ্রন্থি এটা কানের পিছন দিকে থাকছে সাব লিঙ্গুয়াল লিঙ্গুয়াল কথাটি আসছে হচ্ছে জীব থেকে বা টাং অর্থাৎ জীবের তলায় রয়েছে এই গ্রন্থিটি এবং সাব ম্যান্ডিবিউলার ম্যান্ডিবিউলার শব্দটি আসছে ম্যান্ডিবল থেকে যার অর্থ হচ্ছে চোয়াল অর্থাৎ চোয়ালের ভিতরে থাকছে এই সাব ম্যান্ডিবিউলার গ্রন্থি এবং এই তিনটি গ্রন্থির সমন্বয়ে বা এই তিনটি গ্রন্থির খরণ কার্যের সমন্বয়ে যে একটি ঈষদ অম্ল হালকা চটচটে একেবারে তরল যে রস নিঃসৃত হচ্ছে যা পরিপাক পরিপাকীয় উচ্চচকে ভরপুর সেই রসকে আমরা কি বলছি লালা রস তাহলে এবার চলে আসছি আমরা লালা রসের পিএইচ মাত্রা কত পিএইচ মাত্রা আমরা দেখছি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থেকে সেভেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ অর্থাৎ আমরা একটা পিএইচ স্কেল যদি মনে মনে ভেবে নি পিএইচ স্কেলের নিউট্রাল প্রসম অবস্থায় থাকছে হচ্ছে গিয়ে সেভেন মাত্রাটা এটা দেখো সিক্স থেকে আরম্ভ হয়ে সেভেনে শেষ হয়েছে অর্থাৎ এটা মূলত একটু অ্যাসিডিকের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা বলতে পারি লালা রস হচ্ছে কি ঈষদ আম্লিক ধর্মীয় সারা দিনে অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় কত পরিমাণে খরণ হয় বারোশো থেকে পনেরোশো মিলিলিটার এবার আমরা চলে আসছি এই লালা রস নামে যেহেতু রস তারা নিশ্চয়ই জল তো থাকবে যেহেতু রস এটা কিন্তু এবার আমরা দেখে নেব উপাদান কি কি অর্থাৎ এই লালা রস কি দিয়ে তৈরি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা ম্যাক্সিমাম পার্টটাই কিন্তু জল দেখো নাইনটি কিন্তু জল লালা রসের উপাদান মোটে পয়েন্ট হচ্ছে কঠিন বস্তু এবং এই কঠিন বস্তুটিকে আবার আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি জৈব উপাদান এবং অজৈব উপাদান জৈব উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেইগুলো সেগুলো আমি এখানে মেনশন করেছি উল্লেখযোগ্য রয়েছে উৎসেচক কি কি উৎসেচক অ্যামাইলোলাইটিক উৎসেচক অ্যামাইলোলাইটিক উৎসেচক অর্থাৎ যে উৎসেচক গুলি শর্করা জাতীয় খাদ্যের উপর ক্রিয়া করে সেটিকে আরো সরলতমের রূপে নিয়ে যায় সেই অ্যামাইলোলাইটিক উৎসেচক উল্লেখযোগ্য মুখের মধ্যে যেটি থাকে বা লালা রসের এটি থাকে তা হচ্ছে টায়ালিন এর আরেকটা নাম স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ স্যালাইভা মানে হচ্ছে লালা রস এবং স্যালাইভাতে যে অ্যামাইলেজ বা অ্যামাইলোলাইটিক উৎসেচক রয়েছে তার নাম হচ্ছে টায়ালিন খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা মুখের মধ্যে অ্যামাইলাইটিক উচ্চচকের নাম করা এরকম অনেকবার কিন্তু ছোট ছোট কোয়েশ্চেনে আসে নানা রকম ভাবে আর কি রয়েছে মল্টেজ উচ্চচক যা মল্টোজের উপর ক্রিয়া করে এবং আরেকটি উল্লেখযোগ্য উচ্চচক রয়েছে যার নাম হচ্ছে লাইজোজাইম এই লাইজোজাইমের ক্রিয়া হচ্ছে কি এটি উচ্চচক হলেও এটি কিন্তু পরিপাকে কোনো সাহায্য করে না কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন গুরুত্বপূর্ণ না এটি জীবাণু নাশক রূপে কাজ করে অর্থাৎ আমাদের লালা রসের মধ্যে লাইজোজাইম কি করছে না মনে করো আমি যদি কোনো ব্যাকটেরিয়া কোনো খাদ্যের মাধ্যমে খেয়ে ফেলি বা কোনো জীবাণু খাদ্যের মাধ্যমে খেয়ে ফেলি বা বায়ু থেকে কোনো জীবাণু আমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করল তখন মুখের মধ্যে লালা রস যে খরণ হচ্ছে লালা রসের এই লাইজোজাই মুচুচা কি করবে সেই ব্যাকটেরিয়াকে বা সেই জীবাণুকে সহজেই ধ্বংস করে দিতে পারবে অর্থাৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ জীবাণু নাশক রূপে কাজ করছে লাইজোজাইম লালা রসের মধ্যে তাহলে মোটামুটি এটা হচ্ছে উৎসেচক আমরা দেখলাম জৈব উপাদানের মধ্যে আর কি রয়েছে জৈব উপাদানের মধ্যে রয়েছে প্রোটিন মূলত অ্যালবুমিন এবং গ্লোবিউলিন এই দুই ধরনের প্রোটিন আমরা লালা রসের মধ্যে পাই এই দুটি হচ্ছে উল্লেখযোগ্য এছাড়াও আরো নানা রকম জৈব উপাদান লালা রসের মধ্যে থাকে এবার আমরা চলে যাচ্ছি লালা রসেরই অজৈব উপাদান দেখো তোমরা ছবিটা দেখেই বুঝতে পারছ লালা রসের অজৈব উপাদান কিন্তু নানা রকম অজৈব লবণ কি কি না সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি অর্থাৎ বিভিন্ন রকম লবণ দিয়ে থাকছে হচ্ছে অজৈব উপাদানগুলো আর একটু আমি সামাপ করে দিচ্ছি তাহলে আমরা পড়লাম কি লালা রস লালা রস করণ হচ্ছে তিন জোড়া লালা গ্রন্থি থেকে ঈষদ আম্লিক ধর্মীয় এটি 
এবং উপাদানই মূলত জল রয়েছে এবং কঠিন বস্তুর মধ্যে জৈব ও অজৈব উপাদান রয়েছে জৈব উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য থাকছে হচ্ছে অ্যামিলাইটিক উচ্চচক টায়ালিন এবং অবশ্যই জীবাণুনাশক উচ্চচক লাইজোজাইন তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা কিছুটা কাজও পড়ে নিলাম তাহলে চলো এবার আমরা দেখে নি লালা রসের প্রধান কাজগুলি কি কি প্রথম যে কাজ যান্ত্রিক কাজ সেটা হচ্ছে কি রসটি অর্থাৎ লালা রস আমরা যদি মনে করো কোনো শুকনো খাওয়ারও খাই দেখবে মুখের মধ্যে দিলে সেটা ভিজে যায় কি করে ভিজে যায় না আমাদের মুখ গহ্বরের মধ্যে রয়েছে লালা রস খরণ হচ্ছে সেই লালা রস কি করছে খাদ্যকে ভিজিয়ে দিচ্ছে সিক্ত করছে এবং তার ফলে আমরা সহজেই সেটাকে চিবাতে পারছি এবং সেটাকে গলাধ্যকরণ বা গিলতে আমরা পারছি অর্থাৎ লালা রসের প্রথম কাজ হচ্ছে সে খাদ্য বস্তুকে ভিজিয়ে বা সিক্ত করে সেটা কি চিবিয়ে এবং গলাধ্যকরণ করতে সাহায্য করছে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে কি আমরা অলরেডি পৌষ্টিক নালীর মধ্যে পড়েছি যে মুখবিবরের মধ্যে থাকছে একটি শ্লেষ্মা স্তর সেই শ্লেষ্মা স্তর কি করছে না বাইরে থেকে যদি কোনো ঘর্ষণজনিত আঘাত বা যদি কোনো ক্ষয় হয় সেইটার হাত থেকে রক্ষা করছে এই শ্লেষ্মা স্তর মুখের ভিতরে থাকছে পরিপাক জাতীয় কাজ আমরা এখানে কিছুটা দেখেছি পরিপাক জাতীয় কাজের মধ্যে লালা রসের প্রধান পরিপাক কি কাজ না সিদ্ধ শেদসার যুক্ত যে খাদ্য যেমন মনে করো আলু সেদ্ধ বা ভাত যেটা আমরা সেদ্ধ করে খাই তার উপর কি করছে এই টায়ালিন নামক উচ্ছে চক্রিয়া করছে করে সেটিকে ধাপে ধাপে ভেঙে তৈরি করছে মল্টোস আর কি রয়েছে না মল্টেজ উচ্ছে চক্র রয়েছে আমরা পড়েছি সেই মল্টেজ উচ্ছে চক্র আবার কি করছে মল্টোজের উপর ক্রিয়া করে দুটি অনু গ্লুকোজ তৈরি করছে খুব ইম্পর্টেন্ট মেয়েরা লালা রসের পরিপাক জনিত বা পরিপাক সংক্রান্ত কাজে কিন্তু এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে লালা রসের মধ্যে টায়ালিন উচ্ছে চক্র রয়েছে বা স্যালাইবেরিয়া মাইলেজ বলি আমরা যা শুধুমাত্র সিদ্ধ স্বেচ্ছায়ের উপর ক্রিয়া করে সেটিকে মল্টোজে রূপান্তরিত করে এবং মল্টোস্টির উপরে ক্রিয়া করে মল্টেজ উচ্ছে চক এবং সেটি দুটি অনু গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে অর্থাৎ সিদ্ধ স্বেচ্ছার চলে এলাম আবার এটি ছিল হচ্ছে জটিল অদ্রবণীয় খাদ্যবস্তু যেহেতু এটি বহু শর্করা সেজন্য জটিল কিন্তু পরিপাক হয়ে যাওয়ার ফলে কি তৈরি হলো গ্লুকোজ যা একক শর্করা অর্থাৎ সরল দ্রবণীয় খাদ্য করায় কিন্তু রূপান্তরিত হয়ে গেল অর্থাৎ মুখ বিবরে আমরা পরিপাক জাতীয় কাজ আমরা করে নিলাম এবার চলে আসছি তার পরের কাজে লালা রসের এটাও আমাদের জানা লাইজোজাইম উচ্ছে চাপ কি করে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এছাড়াও লালা রসের মধ্যে কিছু ফসফেট এবং মিউসিন রয়েছে যা প্রশমনকারী হিসেবে থাকে অর্থাৎ বাফার রূপে কাজ করে লালা রস আমরা জানি আমাদের মুখ শুকিয়ে গেলে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে মানে কি আমাদের লালা রসের ফলন কমে গেছে তখন কি করে আমাদের ব্রেন বা হাইপোথ্যালামাস কি করে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নির্দেশ দেয় যে জল পান করতে হবে অর্থাৎ লালা রস কিন্তু পরোক্ষভাবে কি করছে আমাদের জলসাম্যকে বজায় রাখে আমাদের দেহের জলসাম্য বজায় রাখছে এছাড়াও লালা রসের মাধ্যমে কিছু ভারী ধাতু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক এবং কিছু উপকার জাতীয় পদার্থ রেচিত হয় আশা করি তোমরা লালা রস কাজ লালা রস কোথা থেকে করিত হচ্ছে তার উপাদানগুলো কি ভালো করে বুঝেছো এবার একটু ছোট্ট করে যেটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে এই যে আমরা পরিপাক নালী পড়লাম এটা তো একটা নলাকার অংশ তা কোনো নলকে যদি আমরা প্রস্তাচ্ছেদ করি বা মনে করো কাটি তাহলে আমরা এরকম গোল গোল পাইপের মতন অংশ পাবো অর্থাৎ এই পৌষ্টিক নালী যদি আমরা ভিতর থেকে বাইরের দিকের স্তরগুলোকে দেখি একেবারে ভিতরে যে স্তরটি থাকে সেটি গ্রন্থিময় স্তর মিউকা স্তর বলি আমরা শ্লেষ্মা স্তর তারপরেই যেটি থাকে দু নম্বর সেটাকে বলি আমরা অর্থ শ্লেষ্মা স্তর বা সাব মিউকা স্তর এখানে রক্ত নালীতে পরিপূর্ণ তিন নম্বরে যেটি থাকে সেটি হচ্ছে পেশিময় স্তর আমরা বলি মাস্কিউলার স্তর এবং একেবারে বাইরে যেটি থাকে সেটা একটা আচ্ছাদন বা আবরণী তৈরি করে সেটা হচ্ছে সেরা স্তর অর্থাৎ ভিতর থেকে বাইরে যদি আমি যাই তাহলে একদম ভিতরে মিউকাস তারপরে সাব মিউকাস তারপরে আসছে আমার মাস্কিউলার এবং একদম বাইরে থাকছে হচ্ছে আমার সেরা স্তর এটি কিন্তু পৌষ্টিক নালী বা পরিপাক নালী যে নলাকার যে অংশ আমরা জানি যে নালী মানেই তার মধ্যে নল থাকবে সেই নলাকার অংশের আমরা ভিতর থেকে বাইরে প্রস্তাচ্ছেদ যদি করি তাহলে এই স্তরগুলো পরপর সাজানো আমরা পাবো তাহলে এই ভিডিওর মাধ্যমে আশা করি স্টুডেন্টসরা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে পরিপাক কাকে বলে পরিপাক তন্ত্র বা পৌষ্টিক তন্ত্র জানতে গেলে আমাদের জানতে হবে কোথায় ঘটে পরিপাকটা এবং পৌষ্টিক তন্ত্রকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি পরিপাক নালী 
এটা ছোটবেলাকার পরে অলরেডি জানা আমাদের এবং সেই পরিপাক নারীর বিভিন্ন অংশে কি কি পরিপাক গ্রন্থি সেই গ্রন্থি থেকে কি কি পাচক রস করানো হচ্ছে সেটা দেখলাম এবং শুধুমাত্র আজকে আমরা যেইটা একটু ইলাবরেটলি পড়লাম বিস্তরভাবে পড়লাম সেটা হচ্ছে আমরা লালা রস পড়লাম কাকে বলে লালা রস কোথা থেকে খরিত হয় এবং তার কাজ উপাদানগুলো আমরা দেখলাম আশা করি বুঝতে পেরেছ এবং না বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে বা আমাকে লিখে পাঠাবে থ্যাংক ইউ